মুজিব শতবর্ষের একুশে ফেব্রুয়ারির আজকের দিনে আমি স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ভাষাভাষী বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করছি আজকে একুশে ফেব্রুয়ারির এই দিনে এটা আরম্ভ হয়ে গেছে উনিশশো সালে পাকিস্তান সৃষ্টির কয় মাস পর থেকে এবং উনিশশো সালে মাস মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক ছাত্র নেতা একসাথে বসে চিন্তা করলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে কি হবে না বাংলা হবে না উর্দু হবে পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন জন মানুষের মুখের ভাষা তখন আমাদের পাকিস্তান ছিল আমরা ছিলাম ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান তাহলে ছাপ্পান্ন সংখ্যা মানুষের ভাষা হলো বাংলা ভাষা এবং এটা জনমানুষের মুখের ভাষা মায়ের বাংলা ভাষা কেন বাংলা হবে না এইটা আন্দোলন আরম্ভ কর ছাত্র কিছু সংখ্যক ছাত্র নেতারা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা মোতাবেক মেজরিটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হবে এ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবী দেশপ্রিয় ছাত্র নেতাদের ভাবিয়ে তুলছিল এই ভাবিয়ে তোলার জন্য বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুল হাসিম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ধীরেন্দ্রনাথ প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ অধ্যাপক আব্দুল কাশেম মৌলানা ভাসানি আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছাত্র নেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান অলি হায়াত সৈয়দ নজরুল ইসলাম গাজী অলির হক গাজী গোলাম মাহমুদ নুরুল হক ভুঁয়া অধ্যাপক আজিজ সহ কমরেড মনি সিং অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ জাফরান দেওয়ান মাহুবালি অধ্যাপক মুজাফর আহমদ রওশন আরা বাচ্চু এবং প্রমুখ রাষ্ট্রভাষা পক্ষের পক্ষে জনমত তৈরিতে মনোনিবেশ করে সারা দেশের অলিতে গলিতে একই আওয়াজ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই নইলে দেশ বাংলা চাই ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সচেতন তমজুদ্দিন মজলিস সাপ্তাহিক সৈনিক বাংলা ভাষা আন্দোলনের আপসীন ভূমিকা পালন করছিল তখনকার আমলে সাথে সাথে চলতে থাকে মুসলিম সরকারের নেতা মন্ত্রীদের বাংলা ভাষা বিরোধী অপপ্রচার এটি যখন চলতে থাকে তখন সেই সময় পাকিস্তানের যে দুঃশাসনের সরকারিরা তখন এই বাংলা ভাষাকে জন্য কিছু শান্তম বেশি মূল্য বাংলার বিরুদ্ধে বিরোধী অপপ্রচার চালু করে অপরদিকে বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মন প্রাণ সংগ্রাম করতে থাকে মুসলিম লীগ সরকারের পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলী জিন্না জিন্নাকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ভুল ধারণা দেন জিন্না সাহেব রেসকোর্স ময়দানে মিটিংয়ে বলেই ফেললেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তাৎক্ষণিকভাবে সবাই প্রতিবাদ করে গর্জে উঠে নো 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 জিন্না সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন বলতে থাকেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে তা জনগণই ঠিক করবেন তখনকার সেই ছাত্র জনতার মানুষগণ সিদ্ধান্ত নিল যে পাকিস্তানের কি ভাষা হবে রাষ্ট্র সেরা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবেন এভাবেই বাংলা ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয় ব্যাপক আকারে উনিশশো সালে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক সংসদ চলাকালে একশো চৌচল্লিশ ধারা জারি হয় ছাত্রদের মিছিলের উপরে বেপ্রোয়া গুলি চালানো শুরু করে শহীদ হলেন সালাম বরকত রফিক জব্বার আরও নাম না জানা অনেক ছাত্র কৃষক জনতা ভাষা শহীদদের রক্তের উপর যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয় নুরুল আমি সরকারের পতন হয় বিজয় হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাদ্যের ভাষা সংগ্রাম থেকে শত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি হয় আজ আমাকে বলতেই হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তখন আইন করে সুপ্রিম কোর্ট সহ সব জায়গায় বাংলা ভাষাকে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি আইন পাশ করেছিলেন এই এই যে যে একজন মানুষ এবং আজ যে আজকে ধরেন শহীদ মিনার সাবার স্মৃতি শুধু এগুলো পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তখন এই কাজগুলি করেছেন তো আজকে সারা বাংলা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে বাংলা ভাষা 
আমাদের চালু হয়েছে এটা আমাদের গর্ব এটা আমাদের আন্দোলন ফসল তা আমরা মনে করি আমি বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে মনে করি প্রত্যেকটা জায়গায় কোর্ট কাচারি থেকে আরম্ভ করে সেক্রেটারিয়েট আরম্ভ করে সমস্ত নোটগুলি এবং চিঠিগুলি যেন বাংলায় প্রচলিত হয় কারণ এই বাংলা ভাষার জন্যে আমরা আমাদের দেশে অনেক মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে তা আমি এদেশের একজন মানুষ হিসেবে বা আমার মায়ের ভাষার অধিকারের জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি আমি বর্তমান সরকারকে বলব আমাদের জাতীয় ভাষা সরকারের আমলে পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ যে নির্দেশ তা দিয়েছিলেন যে আইনটা চালু করেছিলেন সে আইন এখনও বলব আছে সে আইন কিন্তু এখনও বন্ধ হয় নাই সেই আইনকে আরও উন্নতভাবে আরও মডার্নাইজ করে সুন্দরভাবে কিভাবে করা যায় একুশে শহীদের রক্তের যে দাগ লাল দাগ এই দাগের উপরে যারা চিহ্নিত ছিল সেই স্বাধীনতা বিপক্ষের শক্তি নির্মূলক এই আশাব্যাগ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি